Uwaga! Materiał ten zawiera informacje, które mogą zmienić twoje wyobrażenie o grze Gothic. Pamiętaj, oglądasz tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ciekawostki przedstawione w tym filmie zostały zaczerpnięte z wczesnych screenów, skryptów z bety, tekstur oraz modeli 3DS z narzędzi moderskich i innych plików gry. Witajcie! Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Wybaczcie nam, że tak długo kazaliśmy na siebie czekać, ale musicie wiedzieć, że przygotowanie takiego materiału to nie lada wyzwanie. Wymagał on od naszego zespołu analizy wielu rzeczy, nad którymi czuwa dwóch koordynatorów projektu filmowego Florian, Niemiec pod pseudonimem Lali oraz Dmitri, rosyjski programista i fanatyk gotika AK Phantom 95. Film ten będzie bardzo treściwy, dlatego zalecamy obejrzenie go co najmniej dwa razy. Jestem Arkadikus i zapraszam was byście rozsiedli się wygodnie. Tymczasem ja przedstawię efekty pracy Psimka i dziejów Korinis. Gotik 1. Nieznane ciekawostki ze świata Gotika. Odcinek drugi. Standardowo zaczniemy od szkiców nieomówionych przez nas w poprzednich odcinkach. Zacznijmy od rysunku wieży mgieł. Możemy tu przeczytać krótką i dość ciekawą informację. Wieża znajdująca się na wschodzie nieopodal bagien. Dla lepszej orientacji stale ktoś na niej stoi podczas gęstej mgły, bijąc w mosiężny gong w regularnych odstępach czasu. Naszym zdaniem wieża miała pomagać zagubionym wędrowcom odnaleźć wyjście z gęsto zamglonego lasu. Zakładamy też, że była ona zamieszkiwana przez ludzi i pełniła funkcję kopalni, tak jak planowano to w Gothic Sequel. Dla przykładu, początkowo mogła być to kopalnia należąca do obozu bractwa, jednak nie było sensu jej wdrażać, ponieważ tych interesowało tylko bagienne ziele. Ostatecznie, jak wiemy, w lesie nie było żadnej mgły, przez co twórcy zrezygnowali z tego pomysłu, ponieważ dodanie tej mosiężnej tarczy nie miałoby w tym przypadku żadnego sensu. Interesujące jest też to, że w plikach gry znajdujemy teksturę o nazwie Gong. Z pomocą rosyjskich modderów Nikita i Dmitria po wykorzystaniu tego niewykorzystanego pomysłu wyglądać to mogłoby mniej więcej tak. Kolejny szkic przedstawia latarnię morską, ale zaraz, przecież w pierwszej części nie ma nigdzie latarni. No, nie do końca, ponieważ model bardzo podobny do tego rysunku znajdziemy w klasztorze zmiennokształtnych, lecz latarnia nie została ukończona przez twórców, bądź calowo została taka dodana jako jej pozostałość po dawnych latach, kiedy jeszcze funkcjonowała. Ten rysunek przedstawia kamienne nagrobki orków, które miały znaleźć się w grze, ale sam twórca szkiców, Ralf Marcincik, wspomina, nigdy nie udało się ukończyć tych nagrobków z kamiennymi twarzami i wprowadzić ich do gry. Tu z kolei widzimy szkic o nazwie Miejsce Wskrzeszeń, gdzie mogliśmy znaleźć drogocenne łupy, o czym wspominał nam Ralf. Niestety nie znaleziono czasu, by zaimplementować je do gry. Tutaj widzimy demoniczną wieżę zaczerpniętą z filmu Władca Pierścieni, o czym mogliśmy dowiedzieć się w materiale Gothic w pigułce z kanału Arn EU. Chcemy teraz pokazać wam kilka interesujących modeli, które nie znalazły się ostatecznie w wieży. Na samym dole jest ścieżka, po której poruszają się NPC, a podpisana jest jako Living Room, z angielskiego Salon. Co ciekawe, znaleźliśmy model łóżka Xerdasa, którego za pomocą Spacera możemy umieścić w grze. Zapewne początkowo miał służyć magowi do spania. W Gothic Sequel łóżko znajdowało się już w wieży nekromanty. Warto tu wspomnieć, że mag nie miał jak zejść na dół, ponieważ nie było nigdzie drabiny, a jedynym znanym sposobem było użycie runy teleportacyjnej, będącej w posiadaniu demona. A oto coś, co może was zaciekawić. Otóż w tym miejscu możemy dostrzec ścieżkę prowadzącą w górę wieży. Czemu więc to miało służyć? W wieży Xardasa planowano dodać windę, po której gracz mógłby zapewne dostać się na wyższe piętro. To wyjaśniałoby też fakt, że Xardas w becie znajdował się na dole budynku i sprawiał wrażenie, jakby na kogoś czekał, a później udawał się na jej górę. Warto wspomnieć, że winda składała się z trzech części. Obręczy, podłoża oraz niewidzialnej ściany, dzięki której winda mogła się poruszać. Naszym zdaniem piranie wycięli windę, aby uniknąć zbyt szybkiego kontaktu maga z bohaterem, gdyż był to zwyczajnie najłatwiejszy i najszybszy sposób. 
Teraz omówimy to, czego najbardziej oczekujecie. Zmienione i wycięte lokacje z Gothic 1. Ruiny klasztoru zmiennokształtnych. Jak możemy tu zauważyć, NPC biegnie w górę drogi wykonanej w dość brzydki sposób. Ruiny te oraz to ukształtowanie widać z innego zwiastunu Gotika z tej perspektywy. Istnieje kilka zrzutów ekranu z wczesnych wersji przedstawiających ten teren. Na kilku widać też, że było zejście w dół, gdzie znajdowały się szkielety. Mario Reske, osoba, która pracowała nad Gothic 1 i obecny członek Piranii, wspomniał nam, że pamięta te tereny, jednak zostały zmienione ze względu na brzydkie otoczenie. Ruiny klasztoru przybrały ostatecznie inny, ciekawszy obraz niż ten pierwotnie zakładający i możemy jasno stwierdzić, wyszło to na lepsze. Opuszczona kopalnia Wspominaliśmy w poprzednim materiale, że w opuszczonej kopalni miał się znajdować stary miecz, czego dowodem jest kod na niego znajdujący się w Mission Items, Altes Schwer Wiem, gdzie skrót Wiem oznacza Verlassen Mine. Z tego co udało nam się ustalić, kopalnia miała pełnić inną ważną funkcję w początkach produkcji gry. Zauważmy, że na jej końcu jest takie samo wejście do królowej pełzaczy jak w starej kopalni, tylko że wejście do niej zrobione jest odwrotnie. Może to nam dać do myślenia, że początkowo to właśnie tam mieliśmy się udać po jaja pełzaczy konieczne do przeprowadzenia rytuału, zakładając, że za Ażganem nie było gniazda pełzaczy. Piranie zapewne chcieli, aby stara kopalnia pełniła większą rolę dla gracza. Spójrzmy też na to, że gdybyśmy musieli udać się do opuszczonej kopalni, wystarczyłoby użyć broni, aby osiągnąć cel. Zmieniając lokalizację misji, twórcy sprawili, że musieliśmy wykonać przy tym parę zadań, co w pewnym sensie ustanowiło rozgrywkę ciekawszą. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Założę się, że jest tu przynajmniej stuzin gniazd. Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuł się nasz rozdrabniacz. Koło zębate pękło w drzazgi. Przynieś mi koło zębate, wtedy zajmę się twoim problemem. Wycięta przełęcz. I tutaj mamy dla was trochę nowych informacji. Większość już pewnie wie, że tędy przechodzili skazańcy, czego dowodem jest intro Gothic 1. Widać jak stamtąd wychodzą, ale zakładamy, że to już pamiętacie z naszych poprzednich nieznanych ciekawostek. Dodatkowo udało nam się ustalić kilka ciekawych rzeczy, o których już wam mówię. Na jednym ze screenów wczesnej alfy możemy zauważyć, że wejście do usuniętej przełęczy jest zablokowane palisadą. Jej model możemy znaleźć w plikach Gotika. Co ciekawe, nazwa tej palisady to palisada troli, co może znaczyć, że pełniła funkcję ochronną właśnie przed trollami. Uważamy, że po wrzuceniu do kolonii głównego bohatera stara przełęcz była już wtedy nieużywana, ponieważ minęło kilkanaście lat, a tereny te zostały już przejęte przez owłosione bestie. Na modelu prototypowym mapy widać, że droga prowadząca do starego obozu prowadzi w stronę starej przełęczy, a dalej była ogromna przepaść, która blokowała dalsze przejście. Na zwiastunie wczesnej wersji widać przez chwilę właśnie ten teren, gdzie NPC znajduje się po drugiej stronie, niedostępnej dla gracza, za przepaścią. Dodatkowo w finalnej wersji w czwartym rozdziale pojawia się w tym miejscu troll, wskazując tym samym, że nasze wnioski mogą być właściwe. Dmitri zakłada, że to tutaj musieliśmy zdobyć jeden z kamieni ogniskujących wraz z Diegiem. Według naszych przypuszczeń początkowa ich lokalizacja mogłaby wyglądać właśnie tak. Podziemne miasto orków. Zanim przejdziemy do tej lokacji, musimy ustalić pewne fakty. Na początek przeczytam fragment dawnej historii orków z początków tworzenia gry. Cytując fragment tekstu, przez tysiące lat lud orków żył w świecie gotik. Na jego czele stali orkowi wojownicy. Z powodu prześladowania przez inne narody ostatecznie uciekli z powierzchni świata do jaskiń, obawiając się nienawiści ludzi. Orkowi szamani przejęli przywództwo. Odtąd żyli w jaskiniach, tak zwanych podziemnych miastach. A więc początkowo orkowie żyli w jaskiniach, stopniowo stając się coraz potężniejszymi. Spójrzmy teraz na ten screen. Oczywiście zaraz pewnie powiecie, że pochodzi z Gothic Sequel, ponieważ na zdjęciu bohater ma otwarte dłonie. Macie tu rację, gdyż poziom testowy tego świata znajdziemy w dokumentach źródłowych sequela, które otrzymali między innymi Magot i Johnny z Arn i Yu. Ale co w tym interesującego? 
Ten kawałek świata przedstawia dokładnie to miejsce, które właśnie widzicie i pochodzi on z 2000 roku. Piranie pracowali nad nim, tworząc pierwszą część gry. Na północy znajduje się pewna jaskinia i, uwaga, jest to dokładnie ta jaskinia, która prowadziła do miasta orków, czego pozostałością w finalnej wersji jest entrance do niego za ścianą skalną. Musimy tu mieć na uwadze, że początkowo nie było czegoś takiego jak obóz orków na powierzchni, a tereny te znacznie się różniły. Dzięki uprzejmości Odina, rosyjskiego fona gry, wiemy jak to mniej więcej wyglądało. Istnieją jeszcze dwa interesujące zrzuty z wczesnych wersji. Jeden z nich przedstawia najemnika, najprawdopodobniej Li, gdzie za nim, za kamiennymi głazami, znajdowało się to wejście niewidoczne z tego ujęcia. Spójrzcie na drogę, która przypomina kształt łuku bojowego. Dokładnie gdzieś w pobliżu drugiego wypuklenia znajdowała się ta jaskinia. Drugi screen zapewne jest wam znany. Początkowo był uważany za wyciętą przełęcz, co jest nieprawdą, ponieważ przedstawia tereny orków. Łatwo rozpoznać je po porównaniu tych gór oraz po drodze. Kolejnym dowodem jest mapa z wersji 1.0.1. Zauważcie, że ścieżka, podobnie jak na innych zrzutach, ma kształt łuku, gdzie podążając nią dalej zawrócilibyśmy w kierunku wieży Xardasa. Wewnątrz miasta orków znajdziemy liczne korytarze przez nich zamieszkane, mniej więcej tak, jak to przedstawili twórcy Returninga. Zauważyć też możemy wielki posąg orka, nie występujący w grze. Spacerując po tej lokacji, możemy natknąć się na arenę, gdzie orkowie toczyli pojedynki. Z kolei to miejsce wydaje się być ważniejsze, bowiem według nas to tu miał przebywać wódz orków. Była tu droga, która początkowo mogła prowadzić do świątyni śniącego, strzeżonej przez orków. Dodatkowo znaleźliśmy model orkowego łóżka nieużytego w grze. Jesteśmy przekonani, że gdyby twórcy mieli więcej czasu, zostałoby przez nich użyte. Ukształtowanie terenu. Przyjrzyjmy się temu nagraniu. Gelungen erscheint neben den Charakteren die Landschaftsgrafik mit ihren enormen Sichtweiten. Entfernungen bis zu 800 Meter sollen in der fertigen Version dargestellt werden können. Ganz schön viel für ein auf Polygonen basierendes 3D-Spiel. Teraz obejrzyjmy to jeszcze raz, jednak za pomocą Zena, odwzorowanego z wczesnych screenów i nagrań przez rosyjskich modderów. Tereny te wyglądały całkowicie inaczej i czasami można stracić orientację. Oto screen z Alfy. Widać tu ścierwojada, a tu znajduje się las. Początkowo terenów tych zupełnie nie byliśmy w stanie rozpoznać. Na drugim zrzucie widzimy te same tereny, tylko z większej odległości. Kątem oka po lewej stronie można zauważyć kawałek palisady ze starego obozu. Oznacza to, że tereny te były na zachód od zamku i wyglądały one całkowicie inaczej. Znajdował się tam też las, który ostatecznie wycięto. Jego kawałek znajdziemy właśnie na tym test leverze, który przedstawialiśmy wam już trochę wcześniej. Ukształtowanie tego terenu zostało bardzo mocno zmienione. Wprowadzono całkowicie odmienny teren, nieco wgłębiony, gdzie znajdowała się arena orków, a nieopodal niej plaża z wodospadem. Naszym zdaniem piranie zmieniając te tereny chcieli, żebyśmy widzieli z dołu ogromne skały, co dawałoby wrażenie, że kolonia optycznie wydawała się większa. Powodowało to też ograniczenie wolnej przestrzeni. Kolejną rzeczą obowiązkową do omówienia jest część starej fabuły Gotika. Z tego co udało nam się dowiedzieć, fabułę Gotika przepisywano aż trzykrotnie. W skryptach NPCów są ich rutyny, które miały być im przypisane w poszczególnych rozdziałach, jednak najpierw skrócimy wam fabułę tej wersji. Pod koniec drugiego rozdziału, po przyniesieniu Kalomowi Jaj i Almanachu, bractwo odprawiło rytuał przyzwania śniącego przy drewnianej wieży, gdyż to w niej przebywali guru. Nie było wtedy placu świątynnego. 
Po krótkim przerwniku filmowym, na którym zobaczyliśmy trzęsienie ziemi, rozpoczął się trzeci rozdział. Jednak co w tym istotnego? Do zawalenia się starej kopalni miało dojść już w trzecim rozdziale, a nie w czwartym jak to było w finalnej wersji. Dowodem na to jest stary dialog z Mordragiem. Dialog ten został wycięty z gry, bo nie pasował do fabuły, więc pozostał tylko w skryptach. Mam ze sobą jaja. Zauważyłem to. Ci cholerni sekciarze kosztowali Gomeza starą kopalnię. To nie będzie trwało długo, kiedy strażnicy Gomeza staną przy naszej bramie, aby odebrać nam naszą rudę. Jasno z tego wynika, że trzęsienie ziemi spowodowane nieudanym rytuałem doprowadziło starą kopalnię do zawalenia, tym samym pozostawiając magnatów bez dochodów. Niedaleko obozu bractwa można znaleźć ścieżkę o nazwie PSI View, co oznacza widok na bractwo. Ale teraz uważajcie, okazuje się, że w skryptach bety sporo NPCów posiada dodatkowe rutyny od trzeciego rozdziału, z których twórcy zrezygnowali. Trzeba było je odpowiednio aktywować skryptowo, bo normalnie grając były wyłączone. Wracając do sedna, Gomez w trzecim rozdziale wysyłał w stronę bractwa czterech strażników ze starego obozu, czego pozostałością jest nazwa tej ścieżki, którą możecie sami sprawdzić w finalnej wersji. Gomez wysłał ich, by ci mieli baczne oko na ich sąsiadów ze wschodu. W skład tych strażników wchodzili Hunter, Skorpion i dwóch zwykłych strażników. Ciężko w to uwierzyć, ale to wszystko prawda, a to dopiero początek tego, co mamy do pokazania. W trzecim rozdziale w Starym Obozie doszło do bardzo wielu zmian pod względem przemieszczenia się NPCów. Można powiedzieć, że Stary Obóz żyje. Kruk wychodzący z zamku i udający się na arenę, po której sobie spaceruje, czy też jeden z magów, Drago, który też lubi czasem wyjść z zamku. Podobnie jest z Hunterem i Skorpionem. Skorpion o godzinie 18 kończy wartę i wraca do zamku, zaś jego kolega o 22. O 7 rano cała czwórka wstaje i udaje się ponownie na posterunek. Bartolo spaceruje po głównym zamku, a Bullit wieczorem gra sobie na gitarze, bądź pilnuje Morta i strażnika, gdy Skorpiona nie ma, gdyż ten jest na zwiadzie. Co ciekawe, w trzecim rozdziale można spotkać Gilberta w starym obozie i mieszka nieopodal Snafa. Wynikałoby z tego, że wrócił do obozu, mimo że miał napięku ze strażnikami. Co tu robisz? Miałem już dość starego obozu. Podpadłem paru ludziom Gomeza. To było dawno temu. Teraz pewnie nikt już o mnie nie pamięta, ale ja się stąd nie ruszam. Jak na mój gust, w starym obozie wciąż jest za dużo tępych osiłków. Dodatkowo kilku strażników czuwa nocą nad tymi śpiącymi. Jest to tylko garstka wyciętych rutyn. Pokazujemy wam tylko te najważniejsze, ale zadziwiające jest to, jak Pira nie angażowali się, by urealistycznić grę, jak tylko się dało, o czym wspominał Tom Pucki w wywiadach w latach 1999-2000. Mówił też, że każdy rozdział rozpocznie się ważnym wydarzeniem, a jednym z nich będzie wyjście orków na powierzchnię i przejęcie jednego obozu, czego dowodem jest nazwa piątego rozdziału Ork Assault, czyli najazd orków. Dopiero w Gothic Sequel, czy Gothic 2, wykorzystano pomysł najazdu orków na kolonie w Górniczej Dolinie. Pod koniec trzeciego rozdziału, podczas współpracy z Saturasem, miało dojść do kolejnego ważnego wydarzenia. Otóż znaleźliśmy dosyć ciekawy dialog, o którym zapomnieliśmy poinformować. Nazwa tego dialogu to Focus Success, czyli sukces związany z kamieniami ogniskującymi. Przyniosłem wszystkie kamienie ogniskujące. Naprawdę udało ci się to zrobić. Teraz możemy rozpocząć ceremonię. Zgromadzę moich braci, aby zaczęli kumulować energię. Następnie, dzięki skupionej sile, energii skoncentrowanej na... Hej, nie chcę znać szczegółów. Najważniejsze, że możecie to zrobić. Z tego dialogu wynika, że po dostarczeniu naraz wszystkich kamieni ogniskujących, Saturas chciał zniszczyć barierę, przeprowadzając ceremonię. W tym miejscu jest sześć kamieni z pewnymi symbolami, a ich ilość jest proporcjonalna do ilości magów wody. To właśnie tutaj miało dojść do przeprowadzenia eksplozji kopca rudy, który... Niestety, zakończył się niepowodzeniem. 
Saturas wpadł w szał, ponieważ chciał za wszelką cenę wydostać się na wolność. Naszym zdaniem scenę te przedstawiają dwa zrzuty ekranu. Jeden ze screenów pokazuje moment, w którym ma dojść do tego wydarzenia, drugi przedstawia rozczarowanych magów wody. Wtedy ostatnią deską ratunku pozostaje Xardas. Warto zwrócić uwagę, że do stworzenia magicznej bariery magowie użyli pięciu kamieni ogniskujących oraz almanachu, ale to jeszcze nie wszystko. W pliku Meshes znajdują się dwa interesujące modele, które możemy przywołać do gry za pomocą Spacera. Pierwszy to Focus Amulet. Jak wiemy, kod na kamienie ogniskujące to Focus Stone, więc możemy umownie stwierdzić, że był to amulet ogniskujący, nie użyty w żaden sposób w grze. Dla przykładu, twórcy mogliby go umieścić w wieży mgieł, w jednej ze skrzyń. Udało nam się też znaleźć bardzo ciekawy model kostura wyglądający tak samo jak ten z Intragotic 1, za pomocą którego Saturas mógł skupić moc kamienia. Reasumując, do stworzenia bariery magowie użyli kostura, pięciu kamieni ogniskujących, amuletu ogniskującego oraz almanachu, jednak w grze wiemy tylko o kamieniach i almanachu. Teraz możemy przejść do Xardasa. Przebywa na dole wieży i zdaje się, że na kogoś czeka. Również z nim początkowo dialogi były nieco inne. Oto te dialogi. Mistrzu Xardasie, magowie ognia są martwi. Wiem. Mistrzu Xardasie, stary obóz najechał na... Wiem. Skoro już wiesz wszystko, to co robimy dalej? Cóż, jest inny sposób. Co możemy zrobić? Jak się stąd wydostaniemy? Teraz zapomnij o obozach, innych magach i ich planach. Bariera wymknęła się spod kontroli, ponieważ struktura magii została zakłócona przez arcydemona. Przestudiowałem stare pisma o orkowych rytuałach i porównałem strukturalne zmiany bariery z ich starożytnymi demonicznymi kultami. Zgadzają się. Arcydemon? Tak, bardzo silny wróg. Musisz znaleźć sposób na to, jak go powstrzymać. Skoro był to starożytny kult orków i to orkowie wezwali demona, to odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz wśród orków. Jak dostać się na terytorium orków? Przecież zabijają każdego, kto się do nich zbliży. Nie powiedziałem, że to będzie łatwe. Nie poradzę sobie ze wszystkim. Znajdź jakiś sposób. Dialogi były nieco inne, ale istotne są tutaj słowa Xardasa wspominającego o tym, że magiczna struktura bariery została zakłócona przez arcydemona. Finalnie Xardas nie mówił nam dosłownie, że przyczyną tego niepowodzenia był śniący, ani nie wspomina o demonicznych znakach. Dopiero w Gothic Sequel dowiadujemy się o zachwianiu równowagi spowodowanym zniszczeniem bariery. Istnieje jeszcze jeden dialog z Xardasem, warty uwagi, był on używany pod koniec rozgrywki. Znalazłem ten oto zdobiony miecz. Pokaż mi. To wielki miecz Uriziel. Słyszałem już o tym mieczu. To broń z dawnych czasów, kiedy rasa ludzka była jeszcze bardzo młoda. Ten miecz jest wykuty ze szlachetnej rudy przez krasnoludów, którzy mistrzowsko opanowali rzemiosło. Mówi się, że Uriziel posiada magiczne moce i kiedy patrzę na tę broń, widzę, że to prawda. Ale niestety miecz stracił swoją moc prawdopodobnie przez to, że długi czas leżał w świątyni. No dobra, krasnoludy. Część z was wie, że w Gothic 2 możemy za palisadą orków znaleźć tabliczkę easter egg z podpisem Potężny Obcy Krasnolud. Pisze on tam, że zostaliśmy oszukani. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że słowa Xardasa twierdzącego jakoby Uriziel został wykuty przez krasnoludy są nawiązaniem do Władcy Pierścieni. Kod na Uriziel to Mithril Klinga, gdzie Mithril jest metalem wydobywanym przez krasnoludy w kopalniach Kazad Dum. Być może rasa ta była planowana w świecie gotika, ale potraktujmy to tylko jako mocno naciąganą teorię. Znalazłem dziwny miecz. Pokaż mi go. Hmm, to ciekawe. Wyryto na nim słowo Uriziel. Słyszałem o tym mieczu. To oręż z dawnych lat, kiedy rasa ludzka była jeszcze bardzo młoda. Nie wiem, z jakiego materiału go wykuto, ani nawet kto go wykuł. Przejdźmy do kolejnego wyciętego wątku. 
Mike Hoga w jednym z wywiadów dla Gotichnet wspomina dosyć interesujący wątek, który nie został finalnie wprowadzony do gry. Gdy Gothic 1 został wydany, była to gra całkowicie nawiązująca do twojej wizji. Czy chciałbyś mieć nieco więcej czasu, aby wszystko wyglądało tak, jak to sobie zakładałeś? Czasu nigdy nie jest wystarczająco dużo. Oprócz tego myślę, że Gothic 1 mógłby zostać bardziej doszlifowany, jeśli chodzi o dialogi w obozach w końcowych etapach gry. Ludzie wciąż gadali te same bzdury, które mówili na początku gry, a bohater mógł wypowiadać kwestie typu Cześć, jestem tu nowy, w szóstym rozdziale. To było głupie. A tak, jeszcze jedna rzecz. Sekretne spotkanie czterech przyjaciół bezimiennego. Byliśmy informowani o tym, że odbędzie się ono później, a tak naprawdę nigdy nie miało miejsca, ponieważ nie starczyło nam czasu na ukończenie tego wątku. Poza tym i paroma bugami, jestem raczej usatysfakcjonowany końcowym efektem naszej pierwszej pracy. No właśnie, wątek z czterema przyjaciółmi. Historię ich możemy poznać w Gothic Der Comic, gdyż to oni trafili wtedy razem do kolonii. Przypomnę, że przyjaciele bezimiennego wspominają o tym wydarzeniu, chociażby Diego. Nie ma sprawy. O co chodzi? Znajdź Lestera i Gorna. Muszą się dowiedzieć o tym, co się tutaj wydarzyło. Powiedz im, że spotkamy się we czwórkę tam, gdzie zwykle. Jeśli znajdę ich przed tobą, przekażę im ostrzeżenie i wezwanie na spotkanie. Dzięki, przyjacielu. Widzę, że równy z ciebie gość. Idź już. Jeszcze się kiedyś spotkamy. Niestety do spotkania nigdy nie doszło. Nasze pierwsze odkrycia pozwalają dodatkowo stwierdzić, że początkowo była możliwość dołączenia do tej grupy. Dowodem tego są usunięte dialogi z Miltenem, które można znaleźć w skryptach bety. Co tu robisz? Szukam bezpiecznego miejsca do spotkania. Miejsca spotkania? Po co? Do spotkań ryzykownych politycznie. Napięcia między obozami są coraz silniejsze i nie wszyscy lubią znajomych przyjaciół z różnych obozów. Masz na myśli najemnika Gorna i Lestera Nowicjusza, prawda? I cienia Diego. Znasz go już całkiem dobrze. Czterech z nas weszło do kolonii... <śmiech> tego samego dnia. Zdecydowaliśmy wtedy, że mamy większą szansę na ucieczkę, jeśli rozdzielimy się między inne obozy. Tych dialogów Milton nie wypowiada w finalnej wersji, ale najciekawsze dopiero teraz. Chcę dołączyć do waszej grupy. Jesteś już prawie piątym członkiem. Już trochę cię znamy, ale jeszcze nie mamy do ciebie pełnego zaufania. Chcę, byś wcześniej wyświadczył mi przysługę. O co chodzi? Widzisz ten kamienny krąg? Pod nim znajduje się grup. W tym skarbcu jest coś, co chciałbym mieć. Dalszą część historii już znacie. Finalnie bohater nie pyta Miltena o możliwość dołączenia do ich grupy, Szkoda wycięcia tego wątku, bo wydawał się naprawdę ciekawy. Dodatkowo nasuwa się myśl, gdzie w takim razie znajdowało się miejsce spotkań całej czwórki. Zwróćmy uwagę, że po ukończeniu zadania z talizmanem orków, Milton udaje się do małej kotliny znajdującej się na terytoriach orków. W Gotiku 2 znaleźć tu możemy Diega. W Becie siedzi tu Gorn. Czyli jasno możemy stwierdzić, że miejscem spotkań była ta kotlina na terytorium orków. Witaj, przyjacielu. Dawno się nie widzieliśmy. Hej! Myślałem, że już nie żyjesz. Cześć, żółtodziobie. Jak widzisz, kolonia to bardzo małe miejsce. Co teraz zamierzacie zrobić? Zostaniemy tu jeszcze przez jakiś czas. Chwilowo nie mam czasu. Bardzo się śpieszę. Powodzenia i uważaj na siebie. Jeszcze się zobaczymy. Tylko czemu bohaterowie mieliby spotykać się w tak niebezpiecznym miejscu? Z tego co wspominaliśmy, w początkowych fazach tworzenia gry orkowie zamieszkiwali jaskinię prowadzącą do miasta orków, a na powierzchnię wychodzili bardzo rzadko i to w niewielkiej liczbie. Dopiero piąty rozdział zwiastuje ich nadejście. Pełną, wyciętą fabułę omówimy w kolejnym materiale. Wycięte przedmioty oraz ich modele znajdujące się w folderze Meshes. Omówimy teraz przedmioty, o których nie zdążyliśmy wam jeszcze powiedzieć, a za pomocą odpowiednich narzędzi również pokażemy je wam. Zacznijmy od miodu. W Gothic 1 nigdzie miodu nie uświadczymy. Na szczęście tekstura tego przedmiotu występuje w plikach, a za pomocą Spacera jesteśmy w stanie pokazać wam w skali 1 do 1, jak wyglądał ten przedmiot. Jest to coś w rodzaju plastra miodu. Zapewne miały one znajdować się na drzewach. Kolejny przedmiot to Ulumulu, będący amuletem. Początkowo mieliśmy dla orka zanieść trzy trofea. Język ognistego jaszczura, kieł błotnego węża oraz pazury topielca. Przedmioty te widać na tym amulecie jako integralne jego części. 
Rezygnując z tego amuletu, piranie postanowili, że gracz będzie mieć do wyboru jeden z dwóch ulumulu w zależności od klasy postaci. Dla wojownika było to ulumulu znane nam z Gothic 1, dla maga zaś kostur, którego tekstura i model widzicie na ekranie. Ostatecznie zabrakło czasu na doszlifowanie drugiego modelu, bądź sam przedmiot nie był na tyle ważny, więc zdecydowano, że będzie tylko jedna opcja bez względu na klasę postaci. Istnieją jeszcze przedmioty niemożliwe do przyzwania za pomocą konsoli kodów, między innymi kamienne tabliczki. Znaleźć je można w folderze Written wraz z innymi książkami. Służą do czytania. Dopiero w dodatku do Gotika 2 Nocy Kruka wykorzystano ten pomysł. Z ich pomocą mogliśmy zyskać poszczególne umiejętności. Pusta kamienna runa. Za jej pomocą mogliśmy tworzyć runy. Niestety w pierwszej części nie ma do tego odpowiednich narzędzi. Twórcy pomysłu ten wykorzystali w Gothic Sequel, czy też później w Gothic 2. Kamień teleportacyjny. Wyglądem przypomina kryształy z Gotika 2. Być może początkowo za pomocą ich mogliśmy się teleportować, bądź, jak w przypadku pustej runy, stworzyć przedmiot do teleportacji, posiadając jej zwój. Są to tylko nasze przypuszczenia. Warto zwrócić uwagę na runę teleportacji koloru żółtego, która też została wycięta. Prawdopodobnie miała prowadzić do miasta orków, kiedy jeszcze istniała jaskinia prowadząca do niej. Dodatkowo widać tu runy przemiany w danego potwora, które też zostały wycięte, dając nam tylko ich zwoje, przez co mogliśmy użyć ich tylko jeden raz. Wycięto też dwa egzemplarze run należące do obozu bractwa i nowego obozu. W plikach gry możemy znaleźć tekstury miecza i topora koloru złotego. Modeli tych broni nie znajdziemy w plikach, natomiast gdybyśmy mieli odtworzyć te przedmioty, wyglądałyby one mniej więcej tak. W początkowych fazach Gothic 1 występowały w grze hełmy. Dowodem na to jest ten screen przedstawiający kopacza z kaskiem na głowie. Drugi screen przedstawia npc z orkiem i cieniostworem. Zwróćcie uwagę na hełm na jego głowie. Trzeci dowód to zwiastun Gotika. Widzimy tu przez chwilę przedmiot o nazwie Helmet, czyli hełm. Czwartym, a zarazem ostatnim, niepodważalnym dowodem są słowa twórcy gry Toma Puckiego, który odpowiedział na to pytanie dla naszego zespołu. Tak, próbowaliśmy dodać hełmy, ale nie było to zbyt satysfakcjonujące, więc porzuciliśmy ten pomysł. Chcielibyśmy jeszcze tu dopowiedzieć, że w Gothic Sequel znajduje się jeden egzemplarz hełmu nieposiadający tekstury. W jego kodzie jest podpis jego wizualizacji jako ebrhelmet.3ds, czyli hełm należący do magnatów. Naszym zdaniem model hełmu pochodził z Alfy Gothic 1, wykorzystanego dopiero w Gothic Sequel jako dodatek do zbroi łowcy demonów. Przedmioty nieużyte w grze znajdujące się w folderze Mission Items oraz ich zadania. Pierwszym przedmiotem jest klucz ryżowego księcia. Naszym zdaniem był związany z dawnym zadaniem od Laresa, gdzie musieliśmy odzyskać dla niego napój błyskawicznego uzdrowienia od Lewusa. Po rozmowie z Lewusem i skopaniu mu tyłka okazuje się, że nie miał on przy sobie tej mikstury. Przykładowo, dalsza część zadania opierałaby się na tym, że musielibyśmy wykraść ten klucz ryżowemu księciu, a następnie dostać się do jednej ze skrzyń, w której znaleźlibyśmy tę miksturę. Potem pozostałoby zwrócić ją Laresowi, o czym wspominaliśmy w odcinku poświęconym nowemu obozowi. Dodatkowo z ryżowym księciem mogliśmy początkowo handlować, ale ze względu na klucz, który posiadał, wyłączono mu tę możliwość, tak jak to było w przypadku Bartolo. Twórcy zrezygnowali z tej misji, usuwając przy tym klucz z ekwipunku ryżowego księcia, zapominając przy tym przywrócić opcji handlu. Może się dogadamy. A co możesz mi zaoferować? We finalnej wersji możemy przyzwać kodem książkę o nazwie Skazańcy. Nie posiada ona żadnego tekstu, ale najprawdopodobniej była powiązana z jakimś już nieistniejącym zadaniem. Trzecim, a zarazem ostatnim przedmiotem, do którego przejdziemy jest amulet Salma. Niestety został on już wycięty w wersji 1.0.1, a oprócz linijki kodu nie ma po nim żadnego śladu. Amulet ten został związany z zadaniem od Bal Namiba, zlecanym nam w wersji 1.0.1 w celu dołączenia do bractwa. Postanowiliśmy, że umówimy to zadanie, ponieważ dialogi nieco się różniły. Jestem nowym kurierem. Co? Czekasz za Salmem? Co? 
A nie, zostaw mnie w spokoju. Będziesz czekać na próżno. On już nie przyjdzie i nie przyniesie ci rzeczy do laboratorium, ponieważ przejąłem jego interes. Czemu? Co jest z Salmem? Najpierw zabierz mnie do swojego kompana. Mamy o czym porozmawiać. Nie, nie mogę tego zrobić. Zabierz mnie, zanim się rozmyślę. Wciąż potrzebujesz tych rzeczy od sekciarzy, prawda? Ech, dobra, chodź za mną. Co to jest? Dlaczego przynosisz to ze sobą? Gdzie jest Salm? Mogę ci to wyjaśnić. Czego chcesz? Mam nadzieję, że masz dobrą wymówkę. Jestem twoim nowym kurierem. Salm był tym zmęczony. Salm był tym zmęczony? Tak. Przekonałem go, mówiąc wprost, że przejmuje jego robotę, co oznacza dla ciebie, że dostaje ten sam udział, co on. Co możesz nam zaoferować? Dostaniesz wszystko, czego zapragniesz, a ja będę siedzieć cicho. Uzgodnione. Skoro już tu jestem, mogę się do czegoś przydać? Weź te rzeczy i zabierz je jutro do wieży. O tej wieży obok nowego obozu już mówiliśmy. W późniejszym etapie tworzenia gry dialogi też były nieco inne, bardziej rozbudowane, ale nie będziemy was nimi już zanudzać. Dla zainteresowanych wspominał o nich Arci w swoich nieznanych ciekawostkach odcinku szóstym. Ostatecznie można powiedzieć, że zadanie zostało okrojone w dość mocny sposób. Wydaje nam się, że twórcy chcieli dać nam możliwość prowadzenia jakiejś działalności, z której moglibyśmy w regularnych odstępach czasu pozyskiwać dochody. Jako ciekawostkę wspomnę, że w finalnej wersji, po przepędzeniu Jacko i jego kompanów, ten udaje się do obozu Quentina, gdzie nawet możemy z nim przeprowadzić ciekawy dialog. A więc to tutaj się zaszyliście. Był blisko! Strażnicy sekty posiekaliby nas na dzwona! I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Z góry chcemy powiedzieć, że to dopiero połowa tego, co mamy wam do pokazania. Jesteśmy bardzo zszokowani, ile sekretów wciąż kryje gra Gothic. Podziękowania należą się twórcom gry Gothic, Ralfowi Marcinczykowi za pomoc w analizie szkiców, Tomowi Puckiemu i Mario Reske za kilka ciekawych informacji, naszym dwóm koordynatorem projektu, Laliemu i Dimitriemu, użytkownikowi z Rosji, Odinowi, za nagrania poziomu testowego oraz Jakubowi Rise One Błażewicz za korektę tekstu filmowego. Ja, lektor Arkadikus, zapraszam Was na swój kanał z gamingowymi newsami, gamingowym przeglądem tygodnia, a kanał ma nazwę Mojej Ksywy, czyli właśnie Arkadikus. Gothic 1 w wersji alfa i beta. Niekończąca się opowieść. Do usłyszenia niebawem. Hej!